హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బోట్ నెక్ అంబర్ ఇల్లా స్లీవ్స్ ఆర్ బెల్ స్లీవ్స్ అని కూడా అంటారు డ్రెస్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ చూసుకుందాము చాలా తక్కువ కాస్ట్తో ఇంట్లోనే వెస్టర్న్ వేర్ టైప్ టాప్ కుట్టుకోవచ్చు మనం ఇలా ఒక శారీ తీసుకున్నాను నేను ఈ శారీ వన్ ఫిఫ్టీ చూసారు కదా చాలా సిల్కీగా ఉంది ఇది ఆ వంచు ఏముండదండి జస్ట్ రన్నింగ్ మొత్తం ఇదే డిజైన్ వస్తుంది పళ్ళు కూడా ఉండదు ఇది వన్ ఫిఫ్టీకే తీసుకున్నాను నేను దీంతో రెండు టాపులు కుట్టుకోవచ్చు మనం ఈజీగా ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ తీసుకొని మధ్యలోకి ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేసుకోండి మీకు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కరెక్ట్ కొలతలది ఒక డ్రెస్ తీసుకొని ఆ డ్రెస్ని మధ్యలోకి మార్చుకొని దీని మీదకి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా దీని మీద పెట్టుకోవాలి మనం నేను ముందే మెడ గీసేసుకున్నాను బోట్ నెక్ కాబట్టి మనం విడిగా గీసుకోవాలి మెడ సో ఇలా పెట్టేసుకోండి ఫస్ట్ పెట్టేసుకొని మామూలు మెడ అయితే మన డ్రెస్ ఎంత మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అంత గీసేసుకోండి కరెక్ట్గా ఈ చంక దగ్గర నుంచి ఇలా కొంచెం కొంచెం దూరంగా గీసుకుంటున్నాను నేను ఖర్చుతో కలిపే గీసేసుకుంటున్నాను నేను ఈ విధంగా గీసుకోవాలి మనం ఇక్కడికి కట్స్ వస్తాయి అన్నమాట కట్స్ దగ్గర ఒక గీత గీసుకోండి ఇలా ఒక గీత గీసుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి కావాలనుకుంటే నేను జస్ట్ కొంచమే గీసాను నాకున్న ఖర్చు కంటే జస్ట్ ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోలేదు కాటన్ కాబట్టి కొంచెం ముచ్చిపోయినట్టు ఉంది అందుకే నేను కొంచెం గట్టిగా లాగి చూస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి కట్స్ వస్తాయి మనకి కాబట్టి మనం టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకు ఇలా ఖర్చు పెట్టుకుంటూ గీసుకోవాలి ఒక లైన్ కట్స్ కోసం టూ ఇంచెస్ కావాలి ఎందుకంటే ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటాం కదా కాబట్టి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకోండి ఈ విధంగా చివరి దాకా గీసేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి కటింగ్ ఇలా డ్రెస్ పెట్టుకొని మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి చూసారు కదా టూ ఇంచెస్ సో ఈ విధంగా అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ చూసుకున్నాము మెడ నేను ముందే గీసుకున్నానని చెప్పాను కదా మీకు అర్థం అవ్వాలని మొత్తం గీసిన తర్వాత చెప్తున్నాను పక్కన కట్స్ అవన్నీ మొత్తం కలిపి మెడ అండ్ భుజం కలిపి సెవెన్ తీసుకున్నాను బోట్ నెక్కి ఖచ్చితంగా సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి మనం భుజం వెడల్పు త్రీ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అయిపోతుంది ఖర్చుల్లో పోయేతలకి మెడ వెడల్పు ఫోర్ ఇంచెస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెవెన్ సరిపోయింది కదండి చూడండి సెవెన్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు హైట్ చూసుకున్నాం మెడ హైట్ త్రీ ఇంచెస్ బోట్ నెక్కి త్రీ ఇంచెస్ హైట్ వెడల్పు సెవెన్ ఇంచెస్ ఇలా ఒక గీత తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి త్రీ ఇంచెస్ ఉందా లేదా అని జస్ట్ మధ్యలో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ గీత తీసుకొని నిలువుగా ఇలా మెడ తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చంక హైట్ చూద్దాము సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఏడున్నర ఇంచ్ చూసారా ఆ డ్రెస్కి ఎంత ఉందో అంతే పెట్టుకోండి అప్పుడు మనం కరెక్ట్గా అలా పరిచినప్పుడు చంక వైపు కరెక్ట్గా వస్తుంది మనం గీసుకునేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా అంత వస్తుంది అన్నమాట అర్థమైంది కదా చూడండి ఇలా పరిచినప్పుడు కరెక్ట్గా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంటే మనకు కరెక్ట్గా అక్కడికే వస్తుంది చంక అప్పుడు మేడం ముందు గీసేసుకున్నా మనకు పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం రాదు 
ఇప్పుడు మెడ వెనక వైపు నేను జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ పెట్టుకున్నాను దానికోసం ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను మీకు అర్థం అవ్వాలని ముందే చెప్పేస్తున్నాను ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకొని జస్ట్ మీరు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ తీసుకోవచ్చు నేను ఈ షేప్ తీసుకుంటున్నాను ఇది వెనక కోసం ముందు పెట్టుకోకూడదు ఓన్లీ వెనక వెనక కోసం ఇలా తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా ముందు ముందు వెనక ఒకటే మెడ వస్తుంది ఇప్పుడు ముందు పార్ట్ తీసేసుకోండి ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాను మొత్తం కట్స్ అవన్నీ పక్కన సైడ్ ఖర్చు పెట్టుకున్నాను కూడా ఇలా తీసేసుకొని ఇప్పుడు వెనక పార్టు జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ పెట్టుకున్నాం కదా వెనక ఎగస్ట్రా అది కట్ చేసుకుందాం కరెక్ట్గా పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా వెనక ఇలా వచ్చింది మనకి మేడ ముందు జస్ట్ సింపుల్గా ఇలా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఇలా లైనింగ్ పెట్టేసుకొని కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండేటట్టే కట్ చేసేసుకోండి డ్రెస్ లైనింగ్ ఒక హైట్ ఉండకూడదు అందుకని మనం కిందన కుట్టుకునేటప్పుడు జస్ట్ కొంచెం మడత వేసుకొని కుట్టుకోవటమే ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము అయితే ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ హైట్ చూసుకోండి ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను హ్యాండ్స్ హైట్ ఇలా ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ వేసుకోండి మధ్యలోకి ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకోండి మనకి టూ హ్యాండ్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వెడల్పు పది పది ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇలా పది ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా పది ఇంచెస్ అంటే మనకు ఓపెన్ చేస్తే ట్వంటీ అనమాట నేను ఖర్చులతో కలిపే తీసుకుంటున్నాను ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు హైట్ చూడండి ఒకసారి మళ్ళా పద్నాలుగున్నర ఇంచెస్ ఇప్పుడు వెడలు చూసుకున్నాము ఫస్ట్ కింద వెడలుకు చూద్దాం ఆరున్నర ఇంచులు అనమాట ఇక్కడ పైన ఒకటి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అది మనం డౌన్ కోసం హ్యాండ్స్ డౌన్ చేసు డౌన్ చేసుకుంటూ తీసుకోవాలి కదా కిందకి దానికోసం ఆ డౌన్ ఎంత తీసుకోవాలంటే మనకి త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇలా ఇటు సైడ్ నుంచి ఇలా గీసుకోండి చూ నేను చూపించిన విధంగా జస్ట్ ఇప్పుడు మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్న దగ్గరికి ఇలా కలుపుకోవాలి ఖచ్చితంగా డౌన్ తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు సిక్స్ థర్టీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా కిందన అలా ఒక గీత తీసుకోండి కింద కూడా అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక గీత తీసుకొని కిందకి అలా ఒక గీత తీసుకోవాలి మనకి హ్యాండ్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఖర్చు కూడా గీస్తాను చూడండి ఇలా ఖర్చు కూడా తీసుకున్నాను ఒకటిన్నర ఇంచు తీసుకున్నాను ఖర్చు అది కూడా తీసుకున్నాను అటు సైడ్కి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ముందే ఖర్చులతో కలిపి తీసుకున్నాం కదా ఇటు సైడ్కి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం డౌన్ తీసుకుందాము ఎందుకంటే ఫ్రంట్ సైడ్ ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది ఇది ఫ్రంట్ సైడే వస్తుంది మనకి డౌన్ తీసుకున్నది ఇలా మధ్యలో నుంచి టూ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోండి ఇలా మనం అసలు తీసుకున్నాం కదా ఖర్చు కాకుండా అసలు దగ్గర నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టూ డాట్స్ని ఇలా కలిపేసుకొని మధ్యలో ఒక డాట్ తీసుకోండి ఈ విధంగా మధ్యలోకి డాట్ చేసుకున్నది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ హైట్ తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా పైనుంచి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర తీసుకున్నది కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ మనం ఖర్చు దగ్గర తీసుకున్నాం కదా ఈ పై తాకి ఇలా మళ్ళీ పైకి కలిపేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇలా తీసుకోవాలి మనం డౌన్ ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్రంట్ ముడతలు రావు ఇప్పుడు మనం అంబ్రిల్లా స్లీవ్స్ కట్ చేసుకుందాము ఇలా టెన్ పెట్టుకున్నాను నేను హైట్ ట్వంటీ ఎందుకంటే నేను డబల్ ఫోల్డ్ మీద కొలిచాను కాబట్టి టెన్ ఈ టెన్ని జస్ట్ ఈ చివరి పట్టుకొని ఇలాగా కిందకి ఇలా వేసుకోండి సమోసా టైప్లో వస్తుంది మనకి సమోసా కటింగ్ అంటారు కదా అంబరిల్లా అది 
आधा वेसको इपू मेजरमेंट ऐक्चुअली एम ले ट्रिपू आर तस्कना आर नर सग मूड मूड पाक लेयर दी मूड लेयर दी पाव तक मूड लेयर दी इलाक मन की करेक्ट सरपति इन मैं फस्ट मूड दी चूसरा इला मूड मूड मार्चेकोल मार्चेक तरह इन हईट तस्कूँ एंत हईटे फाइव इंच हईट यह मूड दी मूड तीस मार्चेक इलाको फाइव दर डाटेको इला फाइव पटेको मत अट सैड इट सैड ना कदाक मत कटिंग अ सो ई विधा पे कदा इन कटेक चलाजी बेल स्लीवस फी इधी मन की टू लेयर्स चूसर कदा टू लेयर्स मन के सिक्स थर्टी रावाली मेजरमेंट चूसरा सैवन वे खर्चल को सरपोम मन की खर्च हाफ इंच एगस्टा वे मूड तीस अर्थम कदा यह विधा मूड पाको पाव तक मूड उड़ती इन मैं मेन फैब्रिक कटेकना पैंट की एक्वे कटी तरह का कुछ तरह कटेकना कदा चूसरा पाव तक मूड की असल सरपोले पैन सो अटे मेजरमेंट सरपो अंक नीन आधा चपेन पाव तक मूड इधी इंच सैकंड लेयर टू लेयर्स टू लेयर्स वेसको थ्री लेयर्स थ्री वेसको मन का वन वेसको ग्रांड लुक् थ्री वेसको इपड़ थ्रॉ लेयर चूँ मूड पाव इंच थ्री लेयर्स वस्त मन की जस्टेम लेदी नार्मल लुक् तो इला लेस ऐडी खचिंग लेस दें इलांटे का सें इलांट डिजाइन उन्ना दें इला ट्रई ची चला ग्रांड लुक् स्लीव की इन मैं स्टिचिंग चूसक फैनली स्टिचिंग जस्ट मेड इला कदा इंच पेटेकोनी कुछ वेस फस्ट चुट इला कुछ वेसको कुट वेस तरह चक्सवाली एंटे मन की मैं करेक्ट तिगतनी जस्ट इप्ड दी रिवर्स तिपेको चूसर कदा इला रिवर्स तिपेको स्टिच वेसको कुटिंग पैन चुटक मुदे लैन चूसर कदा मेन फैब्रिक क्या तक उड़ा कौन ना कुमें इला कुटेको इनको पैक का पैक कुछ चुट इन स्टिच वेसको इला लैन कुटेक तरह रेटेकना अदे विधा मन की वन सैड मेड कुछ कदा फ्रेंड्स आ मेड की इपड़ मन वेरे क्लाको लोन मर्चको कुवाली इलाइनिंग क्ला कई क्लाको मेड चुट स्टिच वेसको 
ఇలా మెడ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఒకటిన్నర ఇంచీతో క్లాత్ అంతా కట్ చేసేసుకోండి ఇలా ఒకటిన్నర ఇంచుతో కట్ చేసేసుకోవాలి క్లాత్ అంతా నేను కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మధ్యలో కూడా కట్ చేసేసుకున్నాము జస్ట్ ఇలాగా కత్తితో ఒక హోల్ పెట్టేసుకొని చుట్టూ కరెక్ట్గా మెడ చుట్టూ లైనింగ్ కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని లోనకి ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకోవటమే జస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ వేసుకొని ఫస్ట్ తర్వాత ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకొని తర్వాత ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకొని కుట్టేసుకోండి ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టుకోవటమే ఈజీగా అయిపోయింది మనకి వెనక మెడ ఇలా ట్రై చేయండి మీకు సో ఇప్పుడు ఈ రెండు భుజాలు కలిపేసేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి అటు సైడు ఇటు సైడు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ పెట్టుకున్నాము హ్యాండ్స్ కూడా పిన్స్ పెట్టేసుకోండి చుట్టూ పిన్స్ పెట్టేసేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి సార్ కదా నేను చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎగిస్ట్రా ఉన్న క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు అక్కడ డౌన్ తీసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఆ డౌన్ ఈ డౌన్ ఒకటే సైడ్ రావాలి అలా వస్తేనే కరెక్ట్ అటు సైడ్ వచ్చి ఇటు ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే రాంగ్ అనమాట ఒకటి ముందుకి ఒకటి వెనక్కి వస్తుంది కాబట్టి మీరు కుట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని కుట్టుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ డౌన్ వచ్చింది కదా ఇటు సైడ్ రాకూడదు అటు సైడ్కి రావాలి అటు సైడ్ వచ్చింది ఇటు సైడ్ రావాలి మనకి డౌన్ అటు వెండి కదా ఇలా ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకుంటే అలా వచ్చింది అనుకో కరెక్టే అలా కాకుండా ఇటు సైడ్ వచ్చి దాని అమ్మట్టే మళ్ళీ ఇటు సైడ్ వస్తే తప్పు ఇప్పుడు మనం అమ్రిల్లా స్లీవ్స్ కింద ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూసారు కదా ఇలా త్రీ లేయర్స్ని ఓ స్టిచ్ వేసుకోండి ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్కి ఒక పెట్టుకొని ఒక కుట్టు వేసుకున్నాము ఇలాగా హ్యాండ్స్కి పెట్టేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి చూసారు కదా ఇదే విధంగా పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా రివర్స్ తిప్పితే ఇలా వస్తుంది మనకి హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ పెట్టుకొని వేసుకుందాము దానికోసం ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలో ఎంత పెట్టుకోవాలో చూడ చూద్దాం ముందుగా ఇలా ఒక గీత గీసేసుకున్నాను నేను మీరు కూడా ఒక గీత గీసేసుకోండి పావు తక్కువ నాలుగు పెట్టుకున్నాను నేను దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూసాను కదా పావు తక్కువ నాలుగు పెట్టుకొని మొత్తం అలానే మార్క్ చేసుకొని ఒక గీత తీసుకోండి పైన కూడా సేమ్ పావు తక్కువ నాలుగు పెట్టుకోండి ఇలా సెకండ్ కూడా కుట్టేసేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు త్రాడ్తు కుట్టుకున్నాము త్రాడ్ కూడా సేమ్ అలానే గీత తీసుకోవడం వల్ల మనకి పక్కకు అలా వెళ్ళిపోదు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ మనం చేతులు అతికేసిన తర్వాత కూడా సేమ్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే కానీ మీకు ఇంకో విధంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వీటికి ఈ లేస్ వేసుకున్నాము లేస్ వేసుకోవడం వల్ల చూసారు కదా చాలా ప్లెయిన్గా ఉంది ఈ లేస్ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం లుకింగ్ బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిఫర్ చేయండి లేస్ని చూసారుగా ఇలా సింపుల్ లుక్ ఉంది కొంచెం అది వేయటం వల్ల గ్రాండ్ లుక్ వస్తుందని వేసాను ఇలా ఫస్ట్ లేయర్కి వేసేసుకున్నాను నేను లేస్ ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ లేయర్ కింద కూడా లేస్ వేసేసుకుంటున్నాను త్రాల్ లేయర్ కూడా అలానే వేసేసుకుంటున్నాను త్రీ లేయర్స్కి చూసారా ఫైనల్గా లుక్ ఇది మన హ్యాండ్స్ ఇలా వస్తాయి సింపుల్గా ఇప్పుడు ఈ భుజం కలిపేసుకున్నాం కదా ఇది మన హ్యాండ్స్ కుట్టేసుకోవాలి 
అట్లా హ్యాండ్స్ పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని మనం ముందు డౌన్ తీసుకున్నాం కదా ఆ డౌన్ ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడే రావాలి ఇలా మధ్యకి ఇలాగ ఒక టక్స్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా అది మనం భుజం మధ్యన ఒక కుట్టు వేసుకున్నాం కదా అలా పెట్టుకో అక్కడే పెట్టుకొని ఇలా కొలుచుకోండి కొలుచుకొని ఎక్కడ దాకా వస్తే అక్కడ హ్యాండ్స్ మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నాం ఖర్చులతో సహా కాబట్టి సరిపోతుంది మనకి చంక అంతా ఇలా పెట్టేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మొత్తం మొత్తం మనం వెనక భాగం ముందు భాగం కలివేసేసుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఒక గీత గీసేసుకోండి ఇలా గీ నేను ఎందుకంటే ముందే ఖర్చు కలిపేసి గీసేసుకున్న తర్వాత గీత ఏం గీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇలాగా మీకు చూపిద్దామని ఇలా డ్రెస్ అంతా కుట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఎంత కావాలంటే అంతవరకు ఇలా గీత గీసేసుకొని ఇక్కడికి ఒక అట్ట గీత గీసాను కదా అది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మనకి టక్స్ వస్తాయి ఇలా మడతబెట్టి కుట్టుకుంటాం అనమాట సో దానికోసం ఇలా అడ్డ గీత గీసేసుకున్నాను జస్ట్ ఇలాగా చేతుల దగ్గర నుంచి ఒక గీత మనకి ఎంత మెజర్మెంట్ కావాలో అంత మన డ్రెస్ ఎంత కొలుతుందో అంతవరకు పెట్టుకొని ఒక జస్ట్ నడుం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒంపుగా అంటే కొంచెం ఒంపు తీసుకోవాలి అప్పుడు మన నడుం దగ్గర కరెక్ట్గా ఫిట్గా ఉంటుంది ఇలా మనం డ్రా చేసుకొని గీసుకోవడం వల్ల ఈజీగా ఉంటుంది కొత్తగా నేర్చుకున్న వరకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గీసుకొని వేయటం వల్ల చూసారు కదా నడుం దగ్గర జస్ట్ కొంచెం ఒంపు ఒంపు తీసుకున్నాము ఇక్కడికి ఆపేయాలి మనం స్విచ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి కట్ వస్తాయి ఫస్ట్ చివరిన రెండు కలుపుకొని ఒక కుట్టు వేసుకోండి తర్వాత మామూలుగా ఒక కుట్టు వేసుకోండి లాస్ట్లో మనం కరెక్ట్ సైజ్ ఎంతో అంత కుట్టు వేసుకోండి అంతే ఉంటుందా ఇలా ఇలా రెండు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇలా కట్స్ వస్తాయి చూడండి కట్స్ ఎలా ఒప్పుకోవాలో ఇలా ఒక చివరి తీసుకోండి ఎట్ సైడ్ అయినా పర్లేదు ఇలా ఫస్ట్ చివరి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ చివరి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా ఒక మడత వేసుకోండి ఫస్ట్ ఒక నుంచి ఇంకో మడత వేసుకోండి మనం టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి మడత జస్ట్ ఇలా మడత వేసేసుకొని ఈ విధంగా పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఇలా మడత పెట్టుకున్నది ఇగో ఈ విధంగా కుట్టేసుకున్నాను ఇలా కుట్టేసేసుకోండి చివరి దాకా మనం కట్స్కి ఒక అట్ట గీత గీసాం కదా అక్కడ దాకా కుట్టుకోండి ఇలా ఈ చివరి తాక కుట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇలాగ డ్రెస్ని విడిగా చేసుకోండి ముందు పాటు కానీ వెనక పాటు కానీ ఇలా విడిగా చేసుకొని ఇక్కడైతే ఒక స్టిచ్ వేయండి కట్టి ఇక్కడితో ఆపేయండి కట్స్కి మనం కరెక్ట్గా తీసుకున్న దానికి ఒక పావు ఇంచ్ పైక్ కుట్టుకొని ఇప్పుడు సూది లోపలికి ఉంచి జస్ట్ తిప్పుకోండి పక్కకి ఇలా పక్కకి తిప్పేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మడత ఇలా వేసేసుకొని కాలం దించుకొని మళ్ళీ ఇంకో కుట్టు వేసుకోండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మళ్ళీ ఆపేసేసుకొని మళ్ళీ జస్ట్ మళ్ళీ ఇటు సైడ్కి తిప్పేసుకోండి అంటే వేరే వైపు కట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం కదా అటు సైడ్ ఇలా మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎలా పెట్టుకున్నాం హ్యాస్టీ అలానే మడత వేసేసుకొని కుట్టుకోవటం ఒక ఫోల్డ్ వేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకొని ఇలాగా ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా అయిపోయింది మనకి కట్స్ ఇదే విధంగా చివరి తాకు వేసుకోండి ఆ చివరి స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఈ చివర ఎండింగ్ అనమాట ఇంకోసారి డీటెయిల్గా చూడండి ఇలా మనం కుట్టు వేసుకున్నాం కదా ఇలా ఫస్ట్ ఒక కుట్టు వేసుకుంటాం కదా రెండు కలిపి అది కొంచెం దూరంగా వేసుకోండి కట్స్కి దగ్ కట్స్కి ఒక గీత గీసినాం కదా దానికి కొంచెం దూరంగా వేసుకొని ఒక ఇంచి దూరంగా వేసుకోండి ఇలా మడత పెట్టుకొని ఓ స్టిచ్ వేసుకోండి ఫస్ట్ చూసారు కదా ఇలాగ మనం కట్స్ పెట్టుకున్న దానికి పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన ఇలా ఒక గీత గీసుకోండి మీకు అంతగా తెలియకపోతే ఒక గీత తీసుకొని అర్థం అవ్వాలని మీకు చూపిస్తున్నాను ఇంకోసారి ఇలా ఒక గీత తీసుకొని కూడా ఆపేసేయండి ఆపేసి జస్ట్ ఇలా తిప్పుకోండి తిప్పేసుకొని ఇలాగా 
మడత వేసుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి అడ్డంగా వేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ తిప్పుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా కుట్టేసుకోండి చివరి దాకా ఏం లేదు ఆ చివరి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ చివరితో ఏం చేస్తాం అనమాట ఈజీగా అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా వచ్చినాయి మనకి కట్స్ ఇలా వచ్చినాయి ఈ విధంగా కట్స్ మనం మళ్ళీ దాని పక్కనే ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు దాని పక్కనే ఇంకో స్టిచ్ వేసేసుకోండి కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు రెడీమేడ్ టాప్స్కి ఒకటే స్టిచ్ వస్తుంది వద్దనుకునే వాళ్ళు ఒకటి వేసుకొని వదిలేసుకోవచ్చు సో డ్రెస్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు మనం కింద కావాలనుకుంటే ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టుకోవచ్చు కింద తిక్కగానే వచ్చిందని చెప్పి నేను వదిలేసేసాను వదిలేసి దానికి లేస్ వేసుకుంటున్నాను ఇలా బయట లేస్ తీసుకున్నాం కదా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ లేస్ వేసేసుకుంటున్నాను ఫైనల్లీ డ్రెస్ లుక్ ఇదండి ఐ హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూసారు కదా కట్స్ నేను డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను కట్స్ స్లీవ్స్ 